정스키 하면 젊은이들이 즐기는 레저 스포츠로 인식돼 있죠. 그런데 7순위 넘은 할아버지 할머니들이 스키를 신고 열띤 대결을 펼쳤습니다. 은빛 소란을 거침없이 내달리는 스키 선수들. 얼굴을 감싸고 있던 고글과 헬멧을 벗으니 백발이 성성한 어르신들입니다. 올해 환갑을 맞은 막내부터 75살 큰형님까지 눈 위에 꽃할배들이 한데 모였습니다. 이제 나이가 들을수록 바깥으로 나올, 나오는 운동이기 때문에 햇빛을 보고 그래서 우선 건강에 좋을 것 같아서 이렇게 빠져들어서 매년 이렇게 스키장에서 지냅니다. 우리나라에서는 처음으로 열린 시니어 스키 대회. 다리 힘은 예전 같지 않지만 30년 넘게 설원을 누빈 스키 실력은 여전합니다. 차가운 바람을 맞으며 확 트인 스키장을 질주하다 보면 스쳐 지나간 젊음을 되찾는 기분입니다. 뭐 기량에 관계 없이 즐길 수 있는 아주 좋은 스포츠라고 생각합니다. 계속 몇 세까지 하시고 싶어요? 100세까지는 꼭 탑니다. <웃음> 지난 1960년 동계올림픽에 한국인 최초로 스키 국가대표로 출전했던 87살 임경순 당국대 명예교수는 경기 전에 코스 상태를 점검하는 전주자로 참여해 박수를 받았습니다. 나이는 있고 아름다운 대결을 펼친 60명의 시니어 스키어들은 상금을 장애인 스키 꿈나무를 위해 쓰기로 했습니다. 혹시 나이가 어떻게 되세요? 저희는 60입니다. 60이면 막내신 거죠? 막내입니다. 오래 들어왔습니다. 이렇게보다 빨리 가지 말라는 얘기잖아요. 20대라면 하겠습니다. 그래서 우리는 70대가 반 이상이 돼요. 그러면 다섯 번 돌고 나면 파일 텐데 사이트 슬리핑이 있습니까? 그러더라고. 그런 거 없다. 그러면 완전히 모구를 타는 게 되는 거예요. 그러면 두 번째, 날씨가 덥기 때문에 밑에 있는 얼음에서 수직이 올라와요. 안개가 생기는데 밑이 안 보여요. 그러면 더 위험해지는 거예요. 세 번째, 비가 오고 있으면 가글에 눈이 한 다섯 개만 통과하면 스피드가 나게 되면 눈이 크게 때립니다. 그러면 한 10개만 지나가고 나면 눈이 막 비가 내려와요. 그러니까 안경 가글을 벗고 시합을 하셔야 되면 은 해도 됩니다. 근데 여기 지금 70 넘으시면 가글 벗으면 앞이 안 보이실 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 죄송합니다. 그 1월 또 관례상 1월 15일 전이면 은 새해 인사를 다 나누고 있는 게 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 이 오파스는 뭐 다들 아시겠지만도 어, 어, 하, 그대로 직역을 하면은 할배 스키 대회도 있고 어, 모여서 할배들이 노는 걸로 되어 있습니다. 네, 오늘은 보니까 
용평에서 한 개최를 하는 것도 처음이었고 또 참석 인원도 2016년에 시작을 했지만 도 제일 많이 참석하신 것 같습니다. 어, 또 특히 우리 스키연맹에서도 어, 직접 다 참석해 주셨고 또 어, 지원을 많이 해 주시고 또 연세 분들 연세 드신 분들이 어, 예년에 비해서 더 많이 나오셨어요. 근데 어, 지난 3년 동안 코로나 때문에 그 시합을 못 했습니다. 스키 경기를 뺀 나머지는 그대로 다 진행을 하는 걸로 하겠습니다. 또그 어, 대신에 우리, 우리 모임의 주 안점은 제일 중요한 것이 안전, 세프티입니다. 안전한 거, 안전하게 스키 타고 그 다음에 친목을 도모하기 위해서 페인드시 끝나고 나면 드링킹 <웃음> 가지들 마시고 끝까지 즐겨주십시오. 감사합니다. 아쉬운 거는 날씨 때문에 밖에서 행사를 하지 못하는 것이 굉장히 아쉽습니다. 회장님께서 말씀하신 대로 실내에서 뭐 결국 저 저희 모임의 목적은 축 이게 저, 어, 실버 스킨들의 축제이지 어, 실버 시합에 그렇게 큰 의미가 있는 건 아니기 때문에 모두 다 과음을 어떻게 갖느냐에 따라서 밖에서 시합한 것만큼이나 즐길 수 있다는 것 그렇게 생각합니다. 저는 어, 주도자 연맹에서도 축제는 시작 단계에서부터 어, 깊이 관여해서 도와주시고 어, 촬영하고 계시는 미디어팀에서 나오셔서 또 어, 도와주고 계십니다. 감사드립니다. 어... <웃음> 정말 이 자리에 서서 정말 영광 제가 이렇게 스승이 원로 선배 여러분들이 이렇게 스키 하시고 그렇기 때문에 그런 모습을 보게 돼서 정말 정말 감동입니다. 제가 앞으로도 우리 연맹에서 계속 그 신기업을 만들어서 앞으로 건강 스포츠로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠습니다. 앞으로 더더욱 건강하시고 즐거운 스키, 안전한 스키 타시길 바랍니다. 감사합니다. 네, 정리를 해봤습니다. 어, 스키, 일본이 스키를 안전하게 조작할 수 있어야 되겠다. 지금 보시면 슬라이딩을 하는데 전반에 전반부터 스킬을 그러니까 우리는 자꾸 아래로 스킬을 보내려고 하는데 그러지 않고 스킬을 전반에 내가 어 바깥발에 체중을 정확히 실어서 정확한 깊은 도를 그, 그리기 위해 전반의 포션이 굉장히 중요하다는 걸 보이고 있습니다. 자동차 경주에서 나왔던 어 기술이라고 합니다. 차가 스티어링 뒤에 테일이 돌면서 바퀴가 돌면서 들어가는 그렇게 해서 빨리 가는 기술이 이 제가 이제 급하게 자료 준비를 하다 보니까 우리 어, 데몬스트레이터의 영상을 써야 되는데 그 영상에 자 여러분 대회는 없었지만 수고를 해주시러 오신 분들이 대회까지 건강하십시오 감사합니다 어, 연맹의 스포츠, 그러니까 체육의 어, 스키 발전에 많은 도움을 주고 계시고요. 우리 박재혁 회장님 아시죠? 대한민국 최초의 또 메달리스트고, 정말, 예, 그 다음에 이번에. 후원하는 걸 이렇게 강요를 안 하긴 했는데, 그냥 여기 후원통이 있다는 걸 잊지는 마시고요. 2분의 3, 지금. 아, 회장님 나오셔가지고, 네. 이거뭐먹거리하시는거사하겠어이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거이거
감사합니다. 축하드립니다. 오늘 저 홍대표님 모아서 내년도입니다. 앞으로 앞으로 여러분들도 80이나 80까지 하네요. 80까지 하세요. 네, 금년에 이제 참석하게 됐습니다. 앞으로 계속 좀 참석할 수 있도록 배려해 주시면 고맙겠습니다. 저는 사실 이 스킬은 뭐한뭐 뭐 40년 정도 밖에 못 탔고, 저는 이제 산을 좋아해가지고 제가 77년도 한국에서 최초로 에베레스트 등장할 때 등반대장을 했습니다. 아, 나이 먹은 게좀 부끄러운데요. 내년에는 이 가슴에 좋은 이 다이아몬드 말고 돈으로 좀 주세요. <웃음> 감사합니다. 그 경품 시간에 앞서서 오늘 스킬을 못탔지만 시상식도 같이 하겠습니다. 시상식은 꼭 스킬을 잘 타서 성적이 나는 사람만 봤는데 오늘은 그, 그 나이대별로 그 뽑기를 해가지고 그 다음에 3등 두분 해가지고 네 분이 다 봤습니다. 먼저 삼동 두분 뽑겠습니다. 자기 빅 넘버로 2번, 4번. 앞으로 나오세요. 2번, 4번. 아니 나 불렀어? 나 아니지. 아니고. 아니 안 불렀어요. 3번 불렀어. 네, 주루승은 14번. 오. 자, 
바로 70세 이상 부분입니다. 준우승 부분 33번, 28번. 준우승 23번. 영광입니다. 이게 하고 이게. 준우승입니다. 64번 준우승 61번 마지막 결승입니다. 우승입니다. 71번 아, 멋있어. 좀 잡아봐. 저기, MIP, Most Improved Player. 저기, 보겠습니다. 35번. 12번. 마지막 아, 오늘의 가장 중요한 51번. 야대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하십니다대단하